Hi guys! Oi gente! We are back again! Estamos de volta! And we are talking about an incredible subject. Para falar de um assunto incrível. You will always have what your heart believes. A life with Jesus is light. What you do not see with your natural eyes is much more real than the natural world around you. Remember, your future already began. Unbelief disguised as wisdom. Incredulidade disfarçada de sabedoria. What? Que? Do you know, I have so many people talk to me about wisdom and wise decisions they made. Tantas pessoas vêm falar comigo sobre sabedoria, sobre decisões sábias que eles tomam. And then when you spend a little time with them and go deeper, you find that it's in reality all unbelief. E aí você vai passar um tempo com eles, se aprofundar e você percebe que é tudo incredulidade. Do you know, unbelief is such an evil thing in our hearts. A incredulidade é algo tão maligno em nossos corações. I'm going to give you some examples. Eu vou te dar alguns exemplos. Let's go all the way back to the book of numbers. Vamos voltar lá para o livro de números. Is it numbers? O livro de números? Or is it Exodus? Ou é Êxodo? I think it's numbers. Eu acho que é números. We'll figure out later. A gente depois a gente descobre. Here's what happened. Mas olha o que aconteceu. Moses spent 12 sent 12 spies in the promised land. Moisés enviou 12 espiões para a terra prometida. They came back. The Bible actually says they gave an evil report. Eles voltaram e a Bíblia diz que alguns deles prestaram um relatório maligno. But it sounded like wisdom. Mas parecia como sabedoria. They came back saying, we looked at these people, they're giants and we're little. That's not wise to go in there. Alguns vieram e falaram, olha, nós fomos para lá, vimos os gigantes, nós éramos como nós éramos um pequenos diante deles. Here is what they said. E olha o que eles disseram. They said they eat their inhabitants like bread. Eles disseram, eles comem eles, os habitantes como pão. Do you know what? Sabe de uma coisa? It's wise not to go against a big giant, isn't it? É sábio não ir contra um grande gigante, não é? It was unbelief. Mas era incredulidade isso. Instead of them confronting the unbelief, they lived by human wisdom. Ao invés de eles terem confrontado a incredulidade, eles viveram por uma sabedoria humana. Paul says. Paulo diz. That the wisdom of this world, of the wisdom of God, is foolishness to this world. A sabedoria de Deus é tolice para o mundo. But the wisdom of this world is also foolishness to God. Mas a sabedoria desse mundo é loucura para Deus, tolice. Think, think about this. Pense nisso. How many decisions we've made in our life that we call wisdom? Quantas decisões nós tomamos em nossas vidas que nós chamamos de sabedoria? I give an example. Eu vou te dar um exemplo. In 2004, God said to me, pack up your whole family, move to America. Em 2004, o Senhor virou para mim e falou assim, olha, pega toda a sua família e se, move, se mude para os Estados Unidos. Is it wisdom to obey God? Yes or no? É sabedoria obedecer a Deus? Sim ou não? Yes. Sim. Was it wisdom in this world? No. Era sabedoria segundo os olhos desse mundo? Não. If I would have listened to the wisdom of all of my friends, I would have actually walked in unbelief. Se eu tivesse ouvido a sabedoria dos meus amigos, eu teria andado em incredulidade. People said to me, as pessoas me dizem, What are you going to do when you get there? O que que você vai fazer quando chegar lá? I said, I don't know. As pessoas me diziam na época, eu dizia, eu não sei. I guess I get out of the plane and say, God, I obey you. What do I do now? Eu vou sair do avião e falar, Deus, eu obedeci. O que é que eu faço agora? People said to me, How are you going to pay your bills? As pessoas me perguntavam, como que você vai pagar as suas contas? I don't know. Não sei. How are you going to sustain your wife and your children? Como que você vai sustentar a sua esposa e seus filhos? I don't know. Não sei. See, nothing that I did moving to America was natural human wisdom. Nada no meu processo de mudança para os Estados Unidos tinha a ver com uma sabedoria humana natural. But I walked by faith because God simply told me to do it. Mas eu andei pela fé porque Deus simplesmente me falou para fazer isso. Wisdom would have been to figure everything out, to calculate everything, to have everything right. Sabedoria seria ter tudo calculado, ter tudo corretamente planejado para ir com um pouquinho mais de tranquilidade. It says in English, have all your ducks in a row. Como uma expressão em inglês em tradução livre é ter todos os seus patos um atrás do outro. You don't have that in Portuguese. It's a very nice expression. You've everything perfectly organized and perfectly planned. É uma expressão que, que que expressa essa ideia de ter tudo planejado, tudo muito perfeitamente organizado. Is it wrong to plan things? É errado planejar as coisas? Well, it can be. Pode ser. I'm a very organized man. Eu sou uma pessoa muito organizada. But a lot of the planning they do is actually not even wisdom and unbelief. Mas muito dos planos que as pessoas fazem não tem a ver com incredulidade. Não, desculpa, não tem a ver com organização, mas com incredulidade. Because rather than following what God says and trusting Him, we are now trying to 
take things in our own hands. Porque em vez de em vez de seguir aquilo que Deus falou para fazermos, nós tentamos ter tudo sob o nosso controle. So you always have to ask yourself this question. Então você sempre tem que se fazer essa pergunta. Is it wisdom of this world or is it truly the wisdom of God? É sabedoria de desse mundo ou é uma sabedoria de Deus? And if you learn to understand walk by faith, e se você aprender a entender a caminhada pela fé, many times when you walk by faith, you do things that don't even make sense. Muitas vezes quando você anda pela fé, você faz coisas que nem fazem sentido. Literally, I've done things where everybody around me shook my head and said, "You are so unwise." Eu honestamente já fiz tantas coisas que todo mundo ao meu redor virou, virou para mim e falou, olha, você é muito imprudente. It's never unwise to follow your belly. Nunca é imprudência seguir a sua própria barriga. If your belly has learned to be programmed right. Se a sua barriga, se o seu instinto aprendeu a ser programado corretamente. So I walk by faith and I don't worry what people around me think. Então eu ando pela fé e eu não me preocupo com o que as pessoas ao meu redor pensam. I'm gonna go a little bit further back. Eu vou inclusive ir um pouco Because only three days ago, I celebrated 35 day years of being married to Debbie. Um pouquinho para trás, alguns dias atrás, alguns meses atrás, eu celebrei 35 anos de casado com a Debbie. When I married her, quando eu casei com a Debbie, there was not one person who agreed with me marrying Debbie. Não havia uma só pessoa que concordou com esse casamento com a Debbie. Everybody said to us, this marriage is going to fail. Todo mundo dizia para nós, esse casamento não vai dar certo. That's not wise to marry. Não, não é sábio se casar com ela. You don't, you don't even match. Vocês nem combinam. She's older than you. She's taller than you. Ela é mais alta que você, mais velha que você. She's stronger than you. Ela é mais forte que você. She has a different mentality. Ela tem uma mentalidade completamente she diferente. She doesn't speak your language. Ela nem fala a sua língua. Everything you, you like, she doesn't like. Tudo aquilo que você gosta, ela não gosta. She likes the beach. You like the Alps. Ela, você gosta dos Alpes. Ela gosta da praia. She likes 35 degrees. You like negative 15. Você gosta de menos 15. Ela gosta de 35 graus Celsius. It's not gonna work. Não vai dar certo. Well, ask her if it's worked. Pergunte para ela se deu certo. 35 years later, yes, it worked. 35 anos depois estamos aqui funcionando. You see, what's wisdom and what's unbelief? O que que é sabedoria e o que que é incredulidade? Many times what we define as wisdom is nothing else but undi belief with the cloak of wisdom. Muitas vezes aquilo que nós chamamos de sabedoria na realidade é uma incredulidade com vestes de sabedoria. Are you ready for an incredible faith, incredible a phrase that just popped into my heart. Você está pronto? Você está pronto para uma frase incrível que acabou de vir ao meu coração? Out of nowhere. Do nada. So that can only be the Holy Spirit. Não só pode ser do Espírito Santo. Many things, many times, walking by faith actually looks like stupid. Muitas vezes andar pela fé pode parecer estupidez. Think about this. Pense nisso. So many times when you walk by faith you look completely unwise to the people around you. Muitas vezes quando você anda pela fé você vai suar, você vai parecer muito imprudente para as pessoas ao seu redor. Jesus walks in the water. Jesus andou sobre as águas. And he says to Peter, come. E ele disse para Pedro, venha. <laughs> That was not very wise. Isso não era muito prudente, não it era muito sábio. Could have killed him. Poderia ter matado Pedro. Think about it. Pense nisso. If you watch the life of Jesus, there's many things that Jesus did. Se você olhar para a vida de Jesus, há muitas coisas que Jesus fez that did not even look very wise. que não parecia ser muito sábio. So you've always asked yourself the honest question, and please be very honest. Então você sempre tem que fazer uma pergunta honesta para si mesmo, por favor, seja muito honesto. What is a wise decision? Qual que é a decisão sábia? Look deep inside of your heart and see if there's unbelief behind that wise decision. Quando você olhar para profundo do seu coração, enxergue ali, veja ali se essa é uma decisão de incredulidade. If you can say I honestly do this, I walk by faith, then you are fine. Se você pode honestamente dizer, olha, ao fazer isso, eu estou andando pela fé, tudo bem? But if you say I'm doing this because in reality, mm -hmm. I'm not really walking in faith. Mas se você faz isso, se você decide fazer isso e você consegue admitir que, olha, ao tomar essa decisão eu não estou andando pela fé, then you have unbelief and you put a coat of wisdom on it. Você vai poder notar que você está agindo em incredulidade com vestes de sabedoria. Look, I had to move to house recently. Recentemente eu tive que mudar de casa. My contract with the old house was over. O meu contrato da minha casa antiga acabou. Is it wisdom to go and look for a house? É sabedoria. É sábio, é sábio da minha parte procurar uma casa? Well, it could be. Poderia ser. But you know what I said? Mas sabe o que eu disse? I said, Let the house look for me. Eu disse, deixa essa casa procurar por mim. 
That's not wisdom. Isso não é sabedoria. It was wisdom. Isso foi sabedoria. Because I had faith in my heart that the right house is already mine. Everything is prepared because the new covenant works. Porque eu tinha fé no meu coração para saber que a casa correta já era minha e tudo ia dar certo. So my wife came and she said. Então minha esposa veio e disse. Let me go house hunting. Deixa eu ir procurar uma casa. She looked at the internet. E ela ficou olhando na internet. Hours and hours. Horas e horas. She connected with realtors. Ela se conectou com corretores. I said, sweetheart, we don't need to look for house. The house is already looking for. E eu disse, amor, a gente não precisa procurar, a casa já está procurando por nós. You know Sabe o que ela disse? Says, I know that. Ela disse, eu sei disso. But I like it. Mas eu gosto de visitar you know casas. Did? Sabe o que eu fiz? I visited houses with her just to please my wife. Eu visitei casas com ela só para agradá-la. You know? Sabe de uma coisa? To spend hours and days and weeks trying to find a house is not wisdom. Passar horas, dias, semanas tentando achar uma casa não é sabedoria. That's only wisdom if you don't no Jesus and if you don't walk by the finished work of the Somente cross. a sabedoria se você não conhece Jesus e não anda pela obra consumada da cruz. If everything that I need to serve God's purpose has been given to me, why do I still chase it? Se tudo que eu preciso para servir a Deus já me foi dado, por que eu tenho que buscar essas coisas ainda? See, we call it wisdom, I call it unbelief. Nós chamamos de sabedoria, as pessoas chamam isso de sabedoria, eu chamo de incredulidade. And the house really did come to us. E realmente a casa veio até nós. But you know what happened? Mas sabe o que aconteceu? I have a friend that I connected recently that I played tennis with. Eu tenho um amigo que eu estava que eu conectado, eu jogo tênis com ele. And this had such an impact on him. Isso impactou ele tanto. About the same time he had to move house, he has two little children, and wife is pregnant with the third child. Mais ou menos no mesmo tempo, a esposa dele está grávida com o terceiro filho, ele já tem dois outros filhos. And he began to stress because his landlord told him very suddenly out. E ele se estressou muito porque de repente o dono da casa onde ele morava disse que ele precisava sair. Because he had to move in. Porque ele tinha, ele iria se mudar de volta para aquela he casa. He entered into panic. Ele entrou em pânico. Looking for houses. Procurando casas. That's wisdom. Isso é sabedoria. If you get out in two weeks and your wife is pregnant, if you have two little children, you better quickly do something. Se você tem dois filhos, está indo para o terceiro filho, em duas semanas você tem que sair de uma casa, você precisa fazer algo rapidamente. Do you know what he told me? Sabe o que ele me disse? He said, when you said that you don't have to look for a house because the house is already looking for you, that impacted me so much. Ele falou isso me impactou tanto quando você disse que não precisava procurar uma casa porque a casa já estava procurando por você. I said. I'm going to be in peace. Ele disse, eu vou ficar em paz. The house will come to me. A casa vai vir até mim. And an amazing house literally came to him. E uma casa incrível veio até ele. But that's stupid. Mas isso é estupidez. To have a little, two little children, and one is about to come after you move in, and don't have a place to stay. Ter dois filhos, um terceiro está prestes a, um terceiro está prestes a chegar, e você em duas semanas não tem nenhum lugar para morar. Listen, my friend. Escute, amigos. Whatever you do. If you call it wise, tudo aquilo que você faz, você chama isso de sabedoria. Just do this thing. Faça assim. Search your heart. Sonde o seu coração. And see if there's unbelief behind. E veja se há uma incredulidade por trás disso. See if you know you need to buy a car next year. Se você sabe que você tem que comprar um carro ano que vem. Put the money aside every month so you have the money to buy the car. That's wisdom. Economize dinheiro para você ter o dinheiro para comprar o carro. Isso é sabedoria. But if you accumulate money because you're afraid that you won't have enough money to do what you need to do one day in the future, that's not wisdom. That's unbelief. Mas se você acumula dinheiro porque você tem medo de como os dias no futuro serão, isso não é sabedoria. Isso é Credulidade. How do you know? Como você sabe? Look into your heart. Você olha para o seu coração. If you wish to motivate by unbelief, then it's unbelief disguised as wisdom. Se a sua se a sua se a sua sabedoria é movida pelo medo, isso é uma sabe é uma incredulidade disfarçada de sabedoria. Thank you for watching Daniel and Reinhardt. Obrigado por assistir o Daniel e o Reinhardt. Sim. Subscribe to our YouTube channel. Se inscreva aqui no canal do YouTube. Click the like or the dislike. Clica no like ou no dislike. Leave us a comment. Comenta aí no vídeo. Suggestion, disagreement, criticism, whatever makes you happy. Crítica, sugestão, o que te fazer feliz. Okay. As long as you're happy after you wrote it. Enquanto você estiver feliz depois que você, contando que você fique feliz depois de fazer o comentário. Some people write some comments. Algumas pessoas fazem comentários. My team sends me and say, how do we respond to that? A minha equipe me manda falando como que a gente vai responder. I said we don't defend ourselves. E eu digo não, a gente não se defende. Nem a gente se justifica. Nem a gente se justifica. We pray for this poor person. He must be in such a mess. A gente vai orar por essa pessoa. Essa pessoa deve estar numa bagunça de vida. Poor person doesn't even have peace in their heart. A pessoa não tem nem paz no coração, coitada. But you can write whatever you want. Mas escreve o que você quiser.